नमस्कार आज के भिडियोते देख जो गंधरज गाच टब क्यों लगाते हैं और की की अनुखाद अभाव है ये सब विषय नहीं आज के भिडियोते आलोचना करब ये एक हाइब्रिड भैर गंधरज गाच एर हमारिल एक बारो इंची सैजर मटर टब जार तले एक फुटो कर अतरिक्त जल बहरे बड़नर जो टबर ड्रेनेज हल के ढाका देर जो हमारे लागे ढेव खेलानो खोलम कुचि तो मटर पात्र एक भांगा टुकड़ो तो ये टबर तले जो फुटोटा खोरा आर तले ढेव खेलानो खोलम कुचिटा भरे दी एर ऊपर ऊपर हमें किस पाथर दाना भरे देव एगल हो पाथर दाना ये जगह अपनारा काकड़ो व्यवहार करते खोलम कुचिटा के भाव ढेके दे एरपर हमें कि मोटा बाली एर पर दी देव मोटा बा मझारि सैजर बाली ये पाथरगुली के ढाका दिए दीते हैं ये कि बर्षाकाल आसरिक्त तो जल टबर मध्य जमे थकबेना टबर ड्रेनेज सिसटेम खूब भलोभ तैरी गलो एबारे आलोचना करब एर मटी केमन हो गधरज गाच साधारण जेको मटीत हो जाए तब एखे दोआस मटी व्यवहार करब अपनारा एटेल मटी एके बारे व्यवहार करबें ना जेहतु तो किसुद बदे बर्षाकाल चले आस कोकोपिट यूज करबें ना एन कोकोपिट ग्रीष्मकाल गाचर जो भलो और गंधरज गाच साधारण असिडिक्स फल पसंद कर असिडिक्स फल करारे जैव सार समय समय प्रयोग करो ये नेब एक भाग दोआस मटी दोआस मटी अर्थात एटेल मटर संगे समपरिमाण बाली एटे मिसिए दोआस मटी तैरी करा जी जखने कदा और बाले भाग समान थे से दोआस मटी एक भाग दोआस मटी एक भाग नीते जैव सारमें एखे हमार हाथे तैरी हमार घर तैरी एक जैव सार पता पोचा और जे सब्जी खोसा थे तैरी सार से व्यवहार करो गोबर सार केचो सार व्यवहार करा अपनारा ये गोबर सार केचो सार जेको एक व्यवहार करते एक भाग जैव सार एवं एर साथ किचु एक्सट्रा जिन मशाब जेहेतु बर्षाकाल आसने नेब एक चामचर मत हिंडोल हिंडोल एक रासायनिक यहाँ हे मटर मध्य जो बर्षाकाले विभिन्न रकम केचो कन्न तरपर आपनर आर्सला मशा माछी पीपड़े दौरा धरण जे पोक माकड़गुली आसे तो यगल के आसते देवे ना हिंडोल हिंडोल हे क्लोरोपाइरिफस ग्रुपर एक ओषुद ये अपनारा बजार के पे जा रासायनिक सारे दोकने वा होते जे अपारा अनल पे जानल सार्च कर देखे अनल पाव जाए तो ये जदि ना पे थकें ये जेगे अपनारा थमेट व्यवहार करते थमेट जेको सारे दोकने पाव जाए ये हमें जेखने गाच कहीं दस टार मत एने पाउडार ये एक पाउडार फर्मे आ लूज कने पुरोटाई मिसिए देव एक चामचर मत ही आखने तो चलो ना मटीट तैरी कर नहीं मटी तैरी कर दोटो जिन मशा ये हे एक चामचर मत हिंडोल पाउडार ये बर्षाकाले मशाना खूब ही दरकार यार जगह थाइमेट अवश्य मिसिए देवें जो ना पान यार एगुली हे अपनर माइक्रो निउट्रियस अनुखाद्य एगुल दानदार आकारे एने यहाँ एक चामच हमें मशाब ये जदि ना थे को बेपार नहीं थे खूब ही भलो एबार भलोकर हमें मटर सटो उपादान के मिसिए दीची एखे और एक जिनमें बोलते भूले गे एर हमार एक मुठो निम खोलो मशानो तो एक भाग दोआस मटी एक भाग जैव सार एक मुठो निम खोल एक चामच अनुखाद्य एवं एक चामच हिंडोल पाउडार थमेट एबारे ये टपटार भरे मटीटा के एक हाथ दिए चेपे चेपे भाई भावे जैसे भेतरे को पतास जमे ना थे ये हमें प्रत्येक गाचर क्षेत्र ही जखनी टबे को गाच लग भेतरे जाते को बतास ना जमे थे भेतरे बतास जमे थे कि विभिन्न रकम क्षतिकारक फांगास रही है छत्र रही है एगुल ग्रो कर सूझ पे जा मोटामोटी एतटा परमाण मटी भरे जा गाचटा के लगाब तो आगे हमें एकटू सवधने ये पलिबैग थे गाचटा के बार कर जाते 
যে রুটসের মধ্যে কোনো আঘাত না হয় এর মাটিটাকে আমরা সরাবো না যেমন আছে তেমনি রাখতে হবে গন্ধরাজ গাছ একটু সেন্সিটিভ টাইপের গাছ একটু বেশি আঘাত হলেই এটা কি করে ফুলের যে কলি আসে সেগুলো ঝরিয়ে দেয় এবং গাছটাও দুর্বল হয়ে যায় এইভাবে টবের মাঝামাঝি বসাবো বাকি মাটিটা ভরে দেব তো গাছটাকে লাগানো আমার হয়ে গেল এবার আপনারা সবাই জানেন এর উপর আমরা জল দিয়ে দেবো মাটিটাকে পুরোটাকে ভিজিয়ে দেব যতক্ষণ না পর্যন্ত অতিরিক্ত জল এই ড্রেনেজ হল দিয়ে না বেরিয়ে যাই পরে একটা লেয়ার আমাদেরকে ফাঁকা রাখতে হবে টবের জল সার দেওয়ার জন্য তো প্রচুর পরিমাণে জল লাগবে তো এইভাবে আরও আমাদেরকে জল দিতে হবে আমি পরে আবার দিয়ে দিচ্ছি গন্ধরাজ গাছের সব থেকে যেটা কমন সমস্যা হচ্ছে আমরা নতুন বাগানিরা যারা এটাকে লাগাই তো সকলের ক্ষেত্রে এটা হয় আমার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছিল তো সেটা হচ্ছে ফুলের কলে ঝরে যাওয়া ফুলের কলে প্রচুর আছে এই গাছে কিন্তু ফুলটা পুরোটা ফুটে না তার আগেই ঝরে যাই এটা একটা কমন প্রবলেম গন্ধরাজ গাছে এটা কি কারণে হয় কিভাবে এটাকে নিবারণ করব সেটা নিয়ে আলোচনা করছি যেহেতু আগেই বললাম গন্ধরাজ গাছ অ্যাসিডিক সোয়াল পছন্দ করে তাই মাটিটাকে আমাদেরকে অ্যাসিডিক রাখতে হবে অ্যাসিডিক রাখার জন্য সময়ে সময়ে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে আর যদি মাটিটা একটু অ্যালকালাইন বা খারিও হয়ে যায় এতে কি হবে এই যে ফুলের কলেগুলি রয়েছে সেগুলি ঝরিয়ে দেবে আরেকটা কারণে হয় যেটা হচ্ছে আমরা বারবার গাছটাকে একবার এই দিকে রাখছি একবার কোনো একটা জায়গায় রাখছি আবার কিছুদিন পর অন্য কোনো একটা জায়গায় সরিয়ে দিলাম বা টপটাকে বারবার চেঞ্জ করলাম এতে কি হয় এর ফুলের কলেগুলি ঝরে যায় যেহেতু এই গাছটা একটা সেন্সিটিভ গাছ আরও কিছু প্রবলেম হচ্ছে যে পোকার অ্যাটাকেও হতে পারে বা ফাঙ্গাসের অ্যাটাকেও হতে পারে এগুলো তো প্রত্যেক গাছেই দেখা যায় আরও কিছু হতে পারে গাছের মাটি যদি খুব বেশি ভিজে যায় বা খুব বেশি শুকনো থাকে এক্ষেত্রেও এই ফুলের কলেগুলি ঝরে যায় আমাদেরকে এই টবের মাটিকে সব সময় ময়েস্ট রাখতে হবে ময়েস্ট অর্থাৎ আর্দ্র গাছের মাটি আর্দ্র কিভাবে থাকবে কিভাবে আমরা চেক করব এটা নিয়ে আমার একটা ভিডিও করা আছে আমার চ্যানেলে আপনারা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারেন কি কি খাবার দেব এই গাছে এই গাছ জৈব সার আপনারা সময়ে সময়ে দিয়ে যান পনেরো দিন বাদ বাদ আর যদি আপনাদের কাছে অনুখাদ্য বা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস দানাদার আকারে বা লিকুইড আকারে থাকে তো খুবই ভালো এটা মাসে মাসে একবার করে দিয়ে যান এতে কি হয় এই যে পাতা সাদা হয়ে যায় বা হলুদ হয়ে যায় শিরাগুলি সবই থাকে কিন্তু পুরো পাতাটা সাদা বা হলুদ হয়ে যায় এটা আয়রনের কারণে হতে পারে আর যেহেতু বর্ষাকাল আসছে বর্ষাকাল আসুক বা যে কোনো ঋতুই আসুক না কেন প্রতি মাসে একবার করে এক চামচ করে আমরা নিমখোল মিশিয়ে যাব এটাও গাছের পক্ষে খুবই ভালো আর এই যে হিন্ডোল বা থাইমেট পাউডার এটা আমরা মাসে এক চামচ করে মিশিয়ে যাব এতে কী হবে কেঁচো কেন্ন দোড়া পিঁপড়ে বা আরশোলা মশা মাছি সাপ ব্যাঙ্ক টিকটিকি গিরগিটি মাটির মধ্যে কোনোটাই আসবে না আর একটা বর্ষাকালের কমন সমস্যা হচ্ছে যে কোনো গাছে মাটির মধ্যে বা এই যে পাতার মধ্যে ফাঙ্গাস লেগে যাওয়া এটার জন্য আপনারা পনেরো দিন বাদ বাদ ফাঙ্গাস লাগুক বা নাই লাগুক কোনো একটা কন্ট্যাক্ট ফাঙ্গিসাইড যেমন সাপ আছে এটা এস ডবল এফ সাপ এটা আপনারা প্রতি পনেরো দিন বাদ বাদ এক চামচ বা দু গ্রাম দু গ্রাম এক লিটার জলে মিশিয়ে প্রতি পনেরো দিন বাদ বাদ স্প্রে করে দেবেন এটাও এই ফাঙ্গাস ঘটিত সমস্যাগুলি আর থাকবে না আর গাছটা কোথায় থাকতে পছন্দ করে ফুল সানলাইট পছন্দ করে ফুল সানলাইট বলতে গ্রীষ্মকালে আমরা অনেকে কি করে রোদের মধ্যে রেখে দিই সেটা কিন্তু ফুল সানলাইট বলে না ফুল সানলাইট যেখানে সূর্যের আলো আসবে তীব্র আলো আসবে না কিন্তু উজ্জ্বল আলো আসবে বর্ষাকালে আপনারা এই গাছটাকে ফুল সানলাইট বর্ষাকাল বা যে কোনো ঋতুতে যেখানে সূর্যের তীব্র আলো আসে সেখানে রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই তবে এই গ্রীষ্মকালের ক্ষেত্রে আপনারা তীব্র আলোর মধ্যে কোনো দিনই রাখবেন না এতে কী হবে পাতাগুলি জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ধন্যবাদ